Hi guys, I'm Kenny and welcome back to my channel. As you guys can tell from the title of this video, by the way, wait lang. I'm very sorry kasi medyo barado yung ilong ko so kung hindi nyo ko masyadong naiintindihan, pasensya na po. Pero miss ko na kasi talagang mag-film kaya eto, even though miss nakita ko laban lang, film pa din. So ayun na nga po, sa video na to ang gagawin natin ay susubukan natin itong, kukunin ko lang, <laughs> etong ano, BTS Cosmetics or no? BTS lang. Wait, ang gulo. Susubukan natin itong BTS or BT21 for VT Cosmetics na lip tints. I don't know if it's just me, pero sa totoo lang guys ha, medyo nalilito ako sa BTS, BT21, tsaka VT Cosmetics na yan kasi magkakasound sila, diba? If this is your first time here, of course, welcome and please do not forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want and as always, lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa may description box below. So ayun, if you guys want to know how I feel about this BTS lip tint, if you want to see the swatches, kung gusto nyo makita yung ano, ano pa ba? Um, ayun lang actually. <laughs> Nakakaloka guys, imagine, one week pa lang akong hindi nag-film pero yung utak ko hindi na siya sanay. So again guys, etong BTS Lip Tint is in collaboration with VT Cosmetics which is a Korean skincare and makeup brand. Tapos, yung tawag sa product is Art in Lip Tint. Unfortunately, hindi ko mabasa yung information about the product na nakasulat sa likod kasi nasa ano siya, Korean um, letters, language, whatever. So dito sa may packaging, ang nababasa ko lang is that it is made in Korea. Tapos, yung manufacture date niya is 2019 and yung expiration is 2021 which means 3 years yung shelf life or yung expiration ng product, product 3 years yung lifespan or yung itatagal ng product after nyo siyang buksan actually ang nice kasi di ba usually kapag ang mga lip products kung hindi 6 months, 12 or 24 months lang siya but etong isang to Tatlong taon siya, so sulit na sulit kasi matagal nyo siya magagamit. Unfortunately, with this one, hindi ko masabi yung exact na presyo kasi yung mga website na tinitignan ko, pa iba, -iba yung presyo nila. So, may $24, may $33, may $44, so medyo magulo siya. Siguro ano na lang siya, parang depende sa mga reseller kung magkano, but one thing is for sure and that is expensive siya kasi hindi siya bababa ng $1,000. Apat yung shades na available dito sa may BTS Lip Tint and yung mga shades na yon are Rosy Red, Persimmon Orange, Berry Mix, and Dreamy Coral. Packaging, as you can see, is super duper cute. I love it so much kasi very Korean talaga siya. I mean, it's super fun, it's colorful, it's nice. I love it. Maganda yung packaging niya. So, once you open the product, ganito yung itsura ng applicator niya. And as you can see, ano lang siya, doe foot applicator, very standard, very basic. Kaya lang, ang napansin ko dito is, ano siya, slim, tapos... Parang hindi ganun ka-slanted yung dulo ng pinaka-applicator niya. Tapos, ngayon ko lang na-realize na each character pala sa may packaging, may pangalan siya. So, yung shade number 1 ng pangalan ng character is Mang. Shade number 2 is called Chimmy. Shade, ang cute ng mga pangalan. Shade number 3 is called Cookie. And shade number 4 naman is called Koya. Bago ko subukan sa aking lips yung product, what I'm gonna do is isuswatch ko muna sila sa likod ng aking kamay. Then after that, ipa-flash ko sa screen yung complete swatches ng product para pwede nyo siyang screenshot just in case kailangan nyo ng photo reference. First color na isuswatch natin is shade number 1 and this one is called Rosy Red. I'm very excited so let's see. Oh wow, this is how it looks like. Wow, grabe yung pigment niya guys. So ito yung shade number 1 and as you can see, very intense yung pigmentation niya. Medyo na shook ako guys kasi I was expecting na sobrang sheer lang or very alam niyo yon, see through yung kulay niya or yung pigment but as you can see, para siyang liquid lipstick. Ito namang shade number 2 is called Persian Orange and let's see kung bongga din ba yung pigmentation niya and yung kulay. Wow. This one as well. Well, actually hindi ganun kaano. Ka-intense yung pigment niya kasi parang nagpipick through pa yung kulay ng skin ko unlike sa may first color. As you can see, oh, di ba? Medyo may mga area na light. So, ayan. Hindi siya ganun ka-intense but still, considering na ano lang siya, lip tint, di ba? Bongga pa din, pasabog pa din. Dito naman tayo ngayon kay shade number 3 and this one naman is called Berry Mix and it is more of a parang pink shade. Bright pink color. So, iswatch natin and let's see. Oh, wow. This is a super nice. Ganda na kulay niya ha. And the pigment too. Very pigmented siya guys. Impressive. And eto namang shade number 4 is called Dreamy Coral. So tignan natin kung bongga din ba siya. Kasi parang eto yung isa sa mga pinaka-favorite kong shades dito sa apat. 
So iswatch natin. And wow, it is beautiful. Beautiful. <laughs> Super nice niya guys, in fairness sa pigmentation, impressive. Diba? Tignan nyo guys, considering that this product is just a lip tint, yung pigmentation and opacity, even nung ano, hindi ganun ka-intense, parang liquid lipstick siya. Kitang-kita naman sa swatches na sobrang ganda ng pigmentation ng product, but the question is, kapag ba nilagay natin siya sa lips, ganun din. Maganda yung itsura niya and yung pigmentation. So, this time, ang gawin naman natin is subukan na natin silang ilagay sa lips. So, kagaya kanina guys, mag-start tayo kay shade number 1. This is how shade number one, rosy red, looks like kapag nakalagay na siya sa lips. And as you can see, it is a very classic na warm red shade. Pigmentation of this one is super nice kasi one swipe lang, opaque na yung kulay niya. Tapos, di ba nakita nyo naman kanina nung pinresco yung lips ko, talagang nalagyan niya na din ng kulay yung sa may upper lips. So, ang tipid niyang gamitin. The formula of this one is very opaque kasi hindi na nagpipake through yung kulay ng lips ko. Tapos... Kahit malapitan, sobrang even talaga guys. Pantay na pantay yung kulay niya. It has been more than 2 minutes na. So, hanggang ngayon guys, napansin ko na hindi pa rin nagsaset yung lip tint. So, I assume na parang ano siya, glossy talaga or shiny yung finish niya. Very lightweight yung feeling ng product kapag nakalagay niya siya sa lips. Tapos, kapag ka pinapress niyo yung lips, hindi siya nagta-transfer and hindi siya yung parang nagiging streaky or patchy. Super even pa rin and nice nung itsura niya. So as you guys can see, nag-iwan ng stain yung lip tint. So I'm assuming na long lasting siya kasi hindi naman ganito yung kulay ng lips ko. For those of you na mahilig sa mga lip tint na talaga nag-iwan ng stain and long lasting, I'm very sure na magugustuhan nyo to. So ang problema ko lang ngayon is that nag-overline kasi ako ng lip tint. So ayan, lumagpas din yung mancha niya. Dito naman tayo ngayon kay shade number 2. So, Persimmon Orange or shade number 2 looks like this kapag nakalagay na siya sa lips. And honestly, halos kaparehas lang siya ni shade number 1 kasi parang konting-konti lang yung difference nila. Parang for me, I feel like mas orange lang ng konti itong kulay na to kasi actually, even dito naman sa may swatches, kapag ka tinignan nyo, diba, konting-konti lang yung difference ng kulay. So, with this one naman, napansin ko na hindi ganun ka-intense yung pigmentation niya. I mean, pigmented naman, yes. Kaya lang... With this one, nagpipicture pa ng konti yung kulay ng lips. So, keep that in mind if ever nabibili nyo siya. Hindi siya kasing intense ni shade number 1. The color is actually nice. Kaya lang, ayun nga. Halos kaparehas nyo lang si shade number 1. So, I feel like if ever nabibili kayo, I suggest na yung shade number 1 na lang kasi mas maganda siya. And what I mean by that is, mas ano kasi, mas pigmented and mas opaque yung shade number 1. Proceed naman tayo this time kay shade number 3. Shade number 3 looks like this and yung tawag sa kanya is Berry Mix and for me guys, I like this one. Maganda siya actually kasi eto yung klase ng pink na hindi nakakatakot gamitin and bagay din sa kahit anong skin tone. So maputi ka man, morena or deep na deep yung kulay. I'm very sure na okay na okay to and babagay sa inyo. Ayun nga, hindi intimidating yung kulay niya, hindi siya sobrang striking, hindi siya yung neon, hindi siya yung very Nicki Minaj na lipstick, diba? Very ano pa din, perfect for everyday. Kagaya sa mga nauna guys, ganun din. Maganda yung pigmentation niya. It's very pigmented. Super impressive ng pigmentation. It feels very nice on the lips. Maganda yung itsura niya. Itsura. Itsura. Kasi very opaque and pantay yung itsura niya sa lips. Maganda siya. Final shade na susubukan ko sa lips is number 4, Dreamy Coral. I don't like it. My God! I don't like this color, guys! I hate it! Honestly, hindi siya nakaka-cute. So, ang gagawin ko this time is ibablot ko muna siya para makita natin kung ano yung itsura ng product kapag ka medyo matte yung finish. I don't like this shade. <laughs> hindi siya maganda, guys. So, ito yung itsura niya, guys, kapag nakalagay na sa lips. And honestly, I'm not a big fan. Hindi din maganda yung kulay niya or yung pagka-coral ng shade kasi... 
Kapag nakalagay dito sa may ano, packaging and dito sa may likod ng kamay, di ba? When you look at it, parang ang ganda niya. But once you apply it sa lips, parang ang putla niya na medyo may pagka milky yung kulay. Alam niyo yun? Basta hindi siya maganda. Overall for me, atong BTS lip tint is just okay. I mean, it's not the best, pero hindi din naman siya yung pinaka-chakang lip tint na nasubukan ko. So, kumbaga ano lang siya, sakto lang, okay lang. Super dami nyo nang mabibiling mas maganda yung quality for its price. So, parang bakit ka pabibili ng ganitong presyo kung hindi naman ganun kabongga or super pasabog yung quality, ba? Diba? So, ayun guys, even though kanina sinasabi ko na approved, okay siya, maganda. Pero overall, kasi kapag ka inisip nyo na 1,000 pesos yung presyo niya, tapos... Yung quality niya, hindi naman ganun kabongga. Parang, wala eh, hindi rin worth it. And yung shade lang na nagustuhan ko dito is shade number 1 and 3. But yung shade number 2 and 4, I don't like it. Hindi sila maganda. Thank you guys so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video natin today. And I hope to see you all on my next one. Bye guys!